இனிய காலை வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எமிஸ் டிஎன் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறதுல நம்ம டிசி வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம லேப்டாப் வச்சு தான் பண்ண அவசியம் இல்லை நம்மகிட்ட இருக்கிற மொபைலை வச்சுக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணலாங்க நம்ம டிசி வந்து அப்ளை பண்ணலாம் நம்மகிட்ட வந்து மாணவர்களுடைய தகவல் வந்து சரியான முறையில் இருந்தால் நம்ம வந்து மொபைல் ஃபோன் வச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் லேப்டாப்போட மொபைல் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப மிகவும் எளிமையானது அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் உங்களுடைய குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எம்எஸ்டிஎன் ஸ்கூலில் லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பள்ளியோடய யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டு வந்து போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் போட்டு இப்போ குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ செகண்ட்ஸ் லோட் ஆகி இப்படி தான் அதோடைய இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டெஸ்டாப் மோடுக்கு மாற்றணும் டெஸ்டாப் மோடுக்கு மாற்றிட்டா நம்ம வந்து மொபைல் ஸ்க்ரீன் வந்து லேப்டாப் ஸ்க்ரீன் மாதிரி நமக்கு பெருசாக வந்து தோன்றும் எப்படி மாற்றணும்னா இந்த குரோம் ப்ரௌசரில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாட் மாதிரி இருக்கும் அந்த மூணு டாட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே டெஸ்டாப் சைட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸை டிக் மார்க் போட்டுருங்க டிக் மார்க் போட்டணுன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆனால் இப்படி டெஸ்டாப் சைட்டுக்கு உங்களுடைய மொபைல் ஸ்க்ரீன் வந்து மாறிடும் மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸ்டூடெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிட்டு மூணு நாலாவது இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் டிசி ஸ்டூடெண்ட் டிசி டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு அந்த இடத்துல இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் லோட் ஆகி அதை இதுக்குள்ளே போயிடும் போனதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மாதிரியே இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து தோணுது இங்கே இருக்கிற சைடில் இந்த டெஸ்ட் இது டெஸ்டாப் சீட் போகணும்னா மேலே இருக்கிற ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் ஃபுல் வியூவில் உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனை அட்ஜஸ்ட் செய்கிறதுனால நீங்கள் மேலேயும் கீழே நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் மேலேயும் கீழே வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பாருங்கள் இதில் நாலு காலம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து எந்த வகுப்புக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து இருக்குது இப்போ அஞ்சாவது மாணவர்கள் தான் வந்து டிசி வாங்கிட்டு வேறு பள்ளி கொண்டு போய் வேறு பள்ளிக்கூடத்தில் போய் ஜாயின் பண்ணணும் அதே மாதிரி எட்டாவது முடித்தவங்க ஒன்பதாவதுக்கு ஹை ஸ்கூலுக்கோ ஹையர் செகண்டரிக்கோ போகணும் அவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து டிசி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் மற்றபடி மற்ற ஆறுக்கும் வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் நம்ம வந்து ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்பு படிக்கும் பள்ளியில் வந்து அஞ்சாவதுலேருந்து ஆறாவது போன மாணவர்களுக்கு மட்டும் டிசி ஜென்ரேட் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி எட்டாவது முடித்து ஒன்பதாவது போகிற மாணவர்களுக்கு மட்டும் நம்ம டிசி ஜென்ரேட் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி டென்த்து அப்புறம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ இது மாதிரி முடிக்கிற மாணவர்களுக்கு மட்டும் தான் நம்ம டிசி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் ஒன் டு அஞ்சு வரைக்கும் தான் இருக்குது அதனால் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களை வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சச்சின் அப்படிங்கிற மாணவனை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் தெரியுதுங்களா இந்த சச்சின் மாணவன் எடுத்துகிட்டு அவனுடைய சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பென்சில் லோக மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீனை வந்து கொஞ்சம் சிரிச் பண்ணிடுங்க ஸ்க்ரீனை சிரிச் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை ஆல் டீட்டெயில்ஸ் இன் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொஃபைல் பிஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மாணவருடைய ப்ரொஃபைலை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வெரிஃபை பண்ணிடணும் அவனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சரியாக இருக்கா பிறந்த டேட் ஆஃப் பர்த்து பேரண்ட்ஸோடைய பேர் அவன் வந்து எந்த ஒரு வகுப்பு சார்ந்தவன் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து கரெக்டாக பக்காவாக அதில் இருக்குதான் ஒரு இடம் நம்ம பார்த்துக்கணும் டிசி கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டிசியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வரணும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் மார்க் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க பர்சனல் மார்க் ஒன்று பர்சனல் மார்க் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டு காலத்தையும் வந்து ஃபில்லப் பண்ணணும் அதாவது அவனுடைய அங்க அடையாளங்களை வந்து நம்ம வந்து அதில் வந்து ஒன்றாவது அங் அங்க அடையாளம் அப்படிங்கிறதையும் ரெண்டாவது அவனுடைய அங்க அடையாளங்கள் என்னங்கிறதையும் த இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம டைப் பண்ணணும் எதுவுமே நம்ம தமிழில் டைப் பண்ணக்கூடாது
ப்ரொமோட் டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த காலத்தை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் வரும் இதில் பாருங்கள் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஆமாம் இது வந்து இந்த மாணவன் வந்து அடுத்த வகுப்பு த தகுதியானவனா நம்ம இன்னும் எஸ் கொடுக்கணும் இல்லைனா நோ கொடுக்கலாம் அல்லது டிஸ்கண்டினியூனா டிஸ்கண்டினியூ பாதியெல்லாம் ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவனை டிஸ்கண்டினியூ கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஒன்று டு ஒன்று டு எட்டு வகு வகுப்பு வரைக்கும் இந்த மூணு காலத்தை நீங்கள் ஏதோ ஒரு காலத்தை நீங்கள் டிக் பண்ணணும் ஒன்றா எஸ் கொடுக்கணும் அல்லது நோ கொடுக்கணும் அல்லது நோ டிஸ்கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து டுவெல்த்து லெவன்த் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெஃபர் டு மார்க் ஷீட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துடலாம் நமக்கு வராது டென்த்துக்கும் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கும் ப்ளஸ் டூக்கும் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடிங் இந்த கிளாஸ் அவன் வந்து எந்த கிளாஸில் அவன் படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிடணும் எந்த கிளாஸில் வந்து அவன் ஜாயின் பண்ணான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ ஒன்றாவதில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒன்றாவது கொடுங்க ரெண்டாவதில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கொடுங்க தேர்டில் அல்லது ஃபோர்த்தில் எதில் ஜாயின் பண்ணால் அந்த கிளாஸு அப்படிங்கிறது குடிக்கணும் அடுத்தது எப்போ ஜாயின் பண்ணால் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வந்து எப்போ நடந்துச்சு அப்படிங்கிற தகவல் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு காலண்டர் மாதிரி வரும் அந்த காலண்டரை கிளிக் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த இடத்துல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட் ஆன் விச் ஸ்டூடெண்ட் அட்டண்ட் த ஸ்கூல் எப்போ கடைசியாக வந்து அவன் வந்து பள்ளிக்கு வரிக்க முடிந்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த இடத்துல அட்டன்ஸை பார்த்து அந்த இடத்துல குடிச்சுக்கணும் அவனுடைய ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் என்ன அடுத்தது அதில் வந்து அவனோட தாய்மொழி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழ்னால் தமிழ் போடுங்க தெலுங்குனா தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இது மாதிரி எந்த லாங்குவேஜும் அவனோட தாய்மொழி அதை வந்து நம்ம அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டுருணும் ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் சரிங்களா மீடியம் வந்து தமிழ் இன்ஸ்டியூட் இதாவது எங்கள் பள்ளிக்கூடம் வந்து தமிழ் மீடியம் தான் அதனால் தமிழ்னு அதை ஆல்ரெடி அதில் இருக்குது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தால் அந்த இடத்துல இங்கிலீஷ் மீடியம் காட்டும் உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் கொடுத்துருங்க தமிழ் மீடியம்னா தமிழ் குடும்ப மீடியம் கொடுத்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டோடைய டேட்டா பர்த்தனை வந்து வேர்ட்ஸில் ஆங்கிலத்தில் வந்து நம்ம எழுதணும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு மாணவனுடைய தேதி வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் எழுதணும் அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை டைப் பண்ணி எழுதிடுங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டூடெண்ட்டோடைய நேஷ்னாலிட்டி தேசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம என்னங்கிறத நம்ம எழுதிடணும் அடுத்தது ஸ்கூல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒன்லி ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு மட்டும்தான் வரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வர வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு மட்டும் அந்த நம்பரை வந்து எழுதிடுங்க ரெக்கனேஷன் நம்பரை வந்து எழுதிடுங்க சரிங்களா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கம்யூனிட்டி டீட்டெயில்ஸு இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மாணவர்களுடைய எந்த வகுப்பை சார்ந்தவர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதிலே வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் என்னென்னா ரெஃபர் டு கம்யூனிட்டி ச சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறது நமக்கு பெஸ்ட் உண்மையாலுமே அது கொடுத்தா நமக்கு அவங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்குவாங்க அதனால் அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துருங்க அது பெஸ்ட் உண்மையாலுமே அடுத்தது பார்த்தோன்னா அடுத்து நம்ம கா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிசி அப்ளிகேஷன் ஆன் த டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குவாங்க அது வந்து நம்ம எப்போ வந்து டிசி வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த டேட்டை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் டிசி எந்த டேட்டில் நம்ம கொடுக்க போகிறோமோ அந்த டேட்டையும் நம்ம கொடுத்துட்டு கீழே சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இது எல்லாமே வந்து நம்ம டைப் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கணும் நம்ம யாருக்கும் வந்து டிசி கொடுக்கக்கூடாது அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டில் சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம பிஓ சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிசியை வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் இந்த காணொலி வந்து எல்லோருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம லேப்டாப்பில் பண்ணுறதை விட நம்ம மொபைல் மூலம் வந்து ஈஸியான முறையில் நம்ம பதிவேற்ற செஞ்சுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் ஆப்ஷனும் இதில் இருக்குது நம்ம தமிழில் கிளிக் பண்ணி கூட நம்மளுடைய லாங்குவேஜை மாற்றி நமக்கு ஏதாவது புரியல அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் தான் நம்ம டைப் பண்ணணும் எக்காரணம் கொண்டு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் தமிழில் வந்து டைப் பண்ணிடக்கூடாது எல்லாமே வந்து ஆங்கிலத்தில் நமக்கு ஏதாவது மொழிபெயர்க்கணும்னா நம்ம மொபைலில் ஈஸியாக மொழிபெயர்த்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ திருப்பி நான் இங்கிலீஷ்கே மாற்றிடுறேன் மாற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம பிஓ எப்போ வந்து சொல்கிறாங்களோ நமக்கு மேலதிகாரி எப்போ வந்து சொல்கிறாங்களோ அப்போ வந்து நாம் டிசி வந்து ஜென்ரேட்